வணக்கம் வெல்கம் டு சுபா சமையலறை எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க இன்றைக்கி வந்து நம்ம ஓட்ஸை வச்சுட்டு சூப்பரான ஒரு இட்லி ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் வாங்க இப்போது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இன்றைக்கி ஓட்ஸ் இட்லி பண்ணலாம் டெய்லி இட்லி தோசை சப்பாத்தின்னு பண்ணி போர் அடிக்குது ஸோ ஹெல்தியாக கொஞ்சம் சாப்பிட்லாம் அப்படின்ட்டு ஏன்னா இது வெறும் கஞ்சியாகவோ போடுறதாவோ பண்ணால் அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இல்லை ஸோ அதனால் இப்போ நம்ம இன்றைக்கி இதில் இட்லி பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப ஈஸி அதே சமயம் டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் நான் இன்றைக்கி ஒரு கப் ஓட்ஸ் எடுத்துக்கிறேன் இது இப்போ மிக்சியில் கொஞ்சம் குற குறப்பாக பொடிச்சு எடுத்துக்கலாம் பாருங்க இந்த மாதிரி பொடிச்சு எடுத்துட்டேன் ஸோ இது கூட நம்ம ஒரு அரை கப் அளவுக்கு ரவை எடுத்துக்க போகிறோம் நார்மல் ரவை இருக்கு இல்லையா உப்புமாலாம் செய்வோம் இல்லை அந்த ரவை ஸோ பாக்கி ஐட்டம் என்னன்னு பார்க்கலாம் ஒரு கேரட்டை இந்த மாதிரி பொடியாக துருவி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இஞ்சி ஒரு இவ்வளோ நெட்டு பீஸை நல்லா தோல் எடுத்துகிட்டு அதையும் துருவியிருக்கேன் மூணு பச்சை மிளகா நீங்கள் காரம் உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க ரெண்டு கொத்து கருவேப்பில்லை நல்லா இவ்வளோ கொத்தமல்லியை பொடியாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் வைக்கிறதுக்கு கடுகு உளுத்தம் பருப்பு கடலை பருப்பு கொஞ்சமாக எண்ணெய் தேவைப்படும் பாருங்க அதுக்கு அரை கப்பு தயிர் அடுத்து நமக்கு தேவைப்படுறது ஈனோ இல்லைன்னா சோடா உப்பு ஈனோ சேர்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு டீஸ்பூன்லேருந்து ஒன்றே கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கணும் இது வந்து அப்ப சோடா பேக்கிங் சோடான்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா நம்ம இட்லி மாவெல்லாம் புளிச்சிருச்சுன்னா கூட பழைய காலத்துலலாம் போட்டு செய்வாங்க ஸோ இது வந்து அரையிலேருந்து முக்கா டீஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு எது இருக்கோ உங்ககிட்ட நீங்கள் அதை சேர்த்துக்கோங்க நான் இன்றைக்கி ஈனோ சேர்த்து செய்ய போகிறேன் பேன் சூட் பண்ணிவிட்டு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன் எண்ணெய் கலந்துச்சு கடுகு உளுத்தம் பருப்பு கடலை பருப்பு தாளிச்சிடலாம் நல்லா இந்த தாளிப்பு வந்து வாசனை வர அளவுக்கு வறுத்துக்கலாம் கொஞ்சமாக பெருங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு பெருங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் இது கூட கருவேப்பிள்ளை பச்சை மிளகாய் இஞ்சி எல்லாம் சேர்த்துடலாம் லைட்டாக வறுத்துட்டு நம்ம இது கூட எடுத்து வச்சுட்டு ரவையை சேர்த்துடலாம் பாருங்கள் ஒரு நிமிஷம் மிளகாய் இதெல்லாம் வதக்கிட்டேன் இப்போது நம்ம அரைக்க போய் ரவை எடுத்துருந்தாலே அதை இது கூட சேர்த்துடலாம் இது ரவையை லைட்டாக வாசனை வர்ற அளவுக்கு வறுத்துக்கலாம் இந்த ரவை இந்த ஓட்ஸை எல்லாம் வறுத்து செஞ்சோன்னா இட்லி நல்லா சூப்பர் சாஃப்டாக வரும் ஓட்ஸை வந்து வறுக்காமல் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா பிசு பிசுன்னு நல்லாவே இருக்குது அது டேஸ்ட்டு நீங்கள் பொடிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே கூட வெறும் பாத்திரத்தில் போட்டு வறுத்து வேணாலும் செஞ்சுக்கலாம் இல்லைன்னா இப்போ இந்த ரவை லைட்டாக ரோஸ்ட் ஆனதும் இது கூட போட்டுட்டு நல்லா ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷத்துக்கு ஓட்ஸ் அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதையுமே நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா இட்லி பண்ணோம்னா சூப்பராக இருக்கும் எதுலேயுமே நம்ம ரவ ஓட்ஸை வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் கட்லெட்டுக்கு அதுக்கு எல்லாமே அப்படின்னா கூட ஜஸ்ட்டு வெறும் பாத்திரத்தில் கொஞ்சம் ரோஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா பிடிச்சி வச்சுக்கணும் அந்த பிசு பிசுப்பு தன்மை இல்லாமல் இருக்கும் ஓட்ஸுக்கு ஸோ ரவர் லைட்டாக வாசனை வர ஆரம்பிச்சிச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம பிடிச்சி வச்சுருந்தோம் இல்லையா ஓட்ஸ் அதையும் இது கூட சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டே நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணிக்கணும் ஹையில் வச்சிங்கன்னா டக்குன்னு ஒரு மாதிரி கருகுனா மாதிரி ஆகிடும் கருக விட்டுறக்கூடாது நல்லா கொஞ்சம் வாசனை வர அளவுக்கு லைட்டாக ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம கொஞ்சமாக செய்கிறோம் இல்லையா இதே மாதிரி நம்ம கூட கொஞ்சம் அளவு செஞ்சு ப்ரீமிக்ஸ் மாதிரி வச்சுட்டோன்னா எப்போ தேவையோ ஜஸ்ட்டு தயிரும் இனோ மட்டும் சேர்த்து செய்யணும் அந்த மாதிரி செய்கிறப்ப என்ன பண்ணணும்னா பச்சை மிளகாய் வந்து நல்லா மொறு மொறுன்னு ஈரத்தன்மை இல்லாத அளவுக்கு நல்லா வறுப்பட்டதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி வறுத்து நம்ம ஒரு டப்பாவில் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் ரோஸ்ட் ஆகிடுச்சு நல்லா ரவையும் போட்ஸும் வாசனை வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை ஆறுறதுக்கு வச்சிடலாம் இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம துருவி வச்சுருக்க கேரட்டை போட்டுட்டு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டோன்னா இதுவுமே கூட லைட்டாக அந்த சூடுலேயே ரோஸ்ட் ஆகிடும் இல்லைனா லாஸ்ட்டாக நம்ம இந்த மாதிரி வதக்க வேண்டி கூட இல்லை கேரட்டை வந்து அப்படியே ஃப்ரெஷ்ஷாக கூட நம்ம மிக்ஸ் பண்ணுறப்போ சேர்த்துக்கலாம் நான் ஜஸ்ட்டு அந்த சூடில் அது கொஞ்சம் வெந்துடும் இதுவும் கொஞ்சம் ஈஸியாக ஆறிடும் பாருங்கள் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணதுக்கப்புறமா கேரட்டை சேர்த்துருக்கேன் மல்லி இலையும் சேர்த்துடலாம் அவ்வளோதான் இது கூட தேங்காய் சட்னி தக்காளி சட்னி எந்த சட்னினாலுமே சூப்பராக தான் இருக்கும் நம்ம நார்மல் ரவா இட்லி இருக்கு இல்லையா அந்த டேஸ்டில் தான் இருக்கும் இப்போ அதுக்கு சிம்பிளாக ஒரு தேங்காய் சட்னி அரைச்சிக்கலாம் 
சின்ன தேங்காயில் ஒரு அரை முடி தேங்காவை இந்த மாதிரி சில்லாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் மிக்சி ஜாரில் இது கூட நாலஞ்சு பச்சை மிளகாய் காரம் வந்து நீங்கள் உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க சின்ன துண்டு இஞ்சி இந்த மாதிரி கட் பண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் இது கூட பொட்டுக்கடலை சேர்த்துக்கலாம் ஒன்றுலேருந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கொஞ்சமாகவே சேர்த்துக்கலாம் அவ்வளோதான் ஒரு ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பொட்டுக்கடலை சேர்த்துருக்கேன் இப்போது ஒரு மூணு நாள் சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகம் சேர்த்துக்கலாம் புளி வேணுங்கிறவங்க சேர்த்துக்கோங்க நான் புளி சேர்க்காம தான் அரைக்க போகிறேன் இப்போ தேவையான அளவு அவ்வளோதான் இதை சட்னியை அரைச்சி எடுத்துகிட்டு தாளிச்சிட்டோம்னா சூப்பராக தேங்காய் சட்னி ரெடி அவங்க தேங்காய் சட்னி அரைச்சாச்சு அவங்க சட்னிக்கு தாளிச்சிடலாம் நல்லா ஆறிடுச்சு நம்ம மிக்ஸு இப்போ இது கூட அரைக்கப்ப அளவுக்கு தயிர் சேர்த்துட்டு பத்தாததுக்கு தண்ணி சேர்த்துட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா நம்ம ஒரு பத்து நிமிஷம் ஊற வச்சுட்டு தான் செய்ய போகிறோம் ரவை வந்து கொஞ்சம் ஊறி சைஸில் கொஞ்சம் பெருசாகும் அதனால் இட்லி சுடுறதுக்கு முன்னாடி திருப்பியும் நம்ம கன்சிஸ்டன்சி செக் பண்ணிவிட்டு தேவைப்பட்ட தண்ணி சேர்த்துக்கணும் இப்போ இந்த கன்சிஸ்டன்சிலாம் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இப்போது மூடி போட்டுட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் அப்படியே விட்டுடலாம் ஊறுனதுக்கப்புறமா நம்ம இட்லி செய்வோம் இல்லையா அதுக்கு ஜஸ்ட்டு தட்டில் ஊற்றுறதுக்கு முன்னாடி இனோவோ இல்லை சோடாவோப்போ சேர்க்கணும் முதல்லே சேர்த்துடக்கூடாது ஸோ இது இப்போ நல்லா ஊறட்டும் இட்லி தட்டில் எண்ணெய் தேய்ச்சி வச்சுக்கலாம் வேணும்னா மாவு ஊற்றுறதுக்கு முன்னாடி எண்ணெய் தேய்ச்சிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு முந்திரி பருப்பு பார்க்க நல்லாயிருக்கும் ஸோ பாதியாக கட் பண்ணிவிட்டு இது மாதிரி வச்சிடலாம் இது மேலே மாவு ஊற்றிக்கணும் பத்து நிமிஷம் ஆச்சு திறந்து பார்க்கலாம் மாவை நம்ம இதில் இன்னும் உப்பு சேர்க்கலை ஸோ இப்போ தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் மாவு பாருங்கள் நல்லா கெட்டி ஆயிடுச்சு ரவை நல்லா ஊறிடுச்சு இப்போ இதுக்கு நம்ம இட்லி கன்சிஸ்டன்சிக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப தண்ணியாகவும் இருக்கக்கூடாது நார்மலாக நம்ம இட்லி மாவு இருக்கு இல்லையா அந்த பதத்துக்கு இதை போ மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் நான் ஒரு சைடில் தண்ணியும் கொதிக்க வச்சுட்டேன் ஸோ இட்லி குக்கரில் தண்ணி கொதித்து ரெடி ஆகிட்டுருக்கு நம்ம இதை மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதில் ஈனோ சேர்த்துட்டு தட்டில் ஊற்றி வேக வச்சிட வேண்டியதான் ஒரு பத்துலேருந்து பன்னெண்டு நிமிஷத்துக்கு இட்லி வேக வச்சு எடுத்துக்கணும் நம்ம மாவு ரெடி பாருங்கள் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் திக்காக தான் இருக்கணும் இட்லி மாவு மாதிரி இது கூட நான் ஈனோ சேர்த்துக்க போகிறேன் இப்போ ஒன்றே கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஈனோ சேர்த்துக்கும் இது இல்லைன்னா நீங்கள் ஒரு முக்கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு நார்மல் நம்ம சோடா உப்பு இருக்கு இல்லையா அதை சேர்த்துக்கலாம் இது போட்ட உடனே புஸ்ஸுன்னு பொங்கி வரும் உடனே மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அப்படியே எடுத்து நம்ம தட்டில் ஊற்றிட வேண்டியது சேர்க்குறது ஆரஞ்சு ஃப்ளேவர் அந்த மாதிரி சேர்த்துறாதீங்க பிளெயின் ஃப்ளேவர் ஈனோவாக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் இல்லைனா இட்லி வேறு மாதிரி டேஸ்ட்டில் ஆகிடும் நான் வந்து பிளெயின் ஈனோ சேர்த்துக்கேன் பாருங்கள் சேர்த்த உடனே எப்படி புஸ்ஸுன்னு வருது ஸோ நம்ம ஈனோ சேர்த்துட்டோம் அப்படின்னா இட்லி வந்து உள்ளே நல்லா அப்படியே பஞ்சு பஞ்சியாக இருக்கும் அதனால தான் இந்த ஈனோவோ இல்லை சோடா உப்பும் சேர்க்குறது தயிர் வேறு சேர்த்துருக்கோம் இல்லையா அது கூட ரியாக்ட் ஆகி இந்த மாதிரி நல்லா பொங்கி வரும் உங்களுக்கு ஈனோ சேர்க்க வேண்டாம் உங்ககிட்ட இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் சோடா உப்பே சேர்த்துக்கலாம் இப்போது ரெடி பண்ணி வச்ச பிளேட்ஸில் இட்லி ஊற்றிக்கிறேன் ஃபுல் மேலே வரைக்கும் ஊற்ற வேண்டாம் ஏன்னா மேலே வைக்கிற தட்டில் ஒட்டிக்கும் அதனால் ஒரு முக்கா குழிக்கு ஊற்றுற மாதிரி ஊற்றிக்கோங்க இதே மாதிரி நான் பாக்கி எல்லா தட்லையும் ஊற்றிடுறேன் இன்றைக்கி நம்ம எடுத்த அளவுக்கு பதினாலு இட்லி வந்திருக்கு மேல் தட்டில் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாகவே ஊற்றிட்டேன் ஏன்னா கொஞ்சமாக மாவு இருந்தது அதனால் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி ஊற்றிருக்கேன் மற்றதில் எல்லாம் கம்மியாக தான் ஊற்றியிருக்கேன் எப்பயுமே இட்லி பிளேட் வைக்கிறப்போ இந்த இதுக்கு நேராக இந்த ஹோல்ஸ் வர மாதிரி இருக்கணும் நேராக இதே மாதிரி வச்சுட்டோம் அப்படின்னா வேர்த்து ஊற்றிட்டு இட்லி வந்து ஒரு மாதிரி கசகசன் ஆகிடும் ஸோ தண்ணி கோச்சிட்ருக்கு இப்போ இதில் வச்சிடலாம் பாருங்கள் வச்சிடலாம் ஒரு பத்து நிமிஷம் கழிச்சு பார்க்கலாம் லெவன் மினிட்ஸ் ஆச்சு நல்லா வெந்துருச்சு நான் அப்படி மூணு இதில் பற்றி பார்த்துருக்கேன் ஸோ இதை எடுத்துடலாம் எடுத்துகிட்டு கொஞ்சம் ஆறுனதுக்கப்புறமா இட்லியே ஒரு தண்ணி தொட்டுட்டு அந்த ஸ்பூனால் அப்படியே அங்கே மற்ற இட்லியெலாம் கரெக்டாக ஷேப்பாக ஊற்றிருக்கேன் மேல் இது மட்டும் கொஞ்சம் ஒரு இட்லிக்கு எக்ஸ்ட்ரா மாவு இருந்தத அப்படியே எல்லாத்துலேயும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஊற்றினா நல்லா ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு ஸோ நல்லா வெந்துருச்சு இதை
பாருங்க நல்லா ஆறிடுச்சு சாஃப்டாக வந்திருக்கு ஸோ ஒரு டம்ளரில் இந்த மாதிரி இட்லி எடுக்கிறதுக்கு ஸ்பூன் வச்சு வச்சுருக்கேன் ஈரத்தில் தொட்டுட்டு எடுத்தோம்னா ஒட்டாமல் வரும் நல்லா ஆரணும் தேங்காய் சட்னி நைட் என் பொண்ணும் வெங்காயம் தக்காளி போட்டு தொக்கு சூப்பராக பண்ணியிருந்தா ரெசிபி எடுக்கிறேன்னு சொன்னால் என் விட மாட்டேன்ட்டு நான் ஒரு நாள் அவங்ககிட்ட கேட்டுட்டு அதே மாதிரி செய்கிறேன் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக வந்திருந்தது ஸோ இப்போ நம்ம சுட சுட பாருங்க இட்லி ரொம்ப சூப்பராக சாஃப்டாக வந்திருக்கு சர்வ் பண்ணிக்கலாம் செம்ம சாஃப்டாக இருக்குது இட்லி சொல்லுங்க சூப்பர் சூப்பரான ஓட்ஸ் இட்லி ரெடி ஆயிடுச்சு உங்கள் எல்லாேருக்கும் இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் என் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இவ்வளோ நேரம் இந்த வீடியோ பார்த்தவங்க எல்லாருக்கும் என்னுடைய நன்றி வணக்கம